പരീക്ഷയുടെ സമയം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നന്നായി എഴുതുക അതുപോലെ പിരിമുറുക്കത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇതെല്ലാം തമാശയായി തോന്നും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ പരീക്ഷ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ് തുടങ്ങുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സിൽ അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് വലതുവശവും ഇടതുവശവും ഈ വലതുവശം ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വശമാണ് ഇടതുവശം ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വശമാണ് സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇടതുവശം പോഷിപ്പിക്കലാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹോളിഡേയ്സ് എസ്പെഷ്യലി സമ ഹോളിഡേയ്സ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ അവരെ സമയം ചെലവിടാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഇതിൽ വിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല ക്രിയാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സയൻസും ടെക്നോളജിയും ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം പാട്ട് നൃത്തം വരയ്ക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ് ആദ്യമായി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാവരും എം ഐ ടി സ്ക്രാച്ച് എന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവരുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ പഠിക്കണം ഇത് വിഷ്വലി അവർക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എം ഐ ടി സ്ക്രാച്ച് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം We can click the block to run it. There are many other blocks to choose from. Check out the different categories. Let's go to the sound category and grab a play sound until done block. I'll snap this onto our move block. When do we want these code blocks? You can easily reorder or delete these blocks at any time. Add as many characters as you want to your project and code each one. Check out the tutorials page for ideas and inspiration. സ്ക്രാച്ചിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് കമ്പണ് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മിഡിൽ സെക്ഷനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വലത് വശത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് കാണാൻ സാധിക്കുക അതിൻ്റെ മിഡിൽ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷ്വൽ കോഡിങ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിൽ എന്തായാലും ഒരു നാൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കും പക്ഷേ അതിനു മുമ്പേ ഈ വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ശരിക്കുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുമ്പം അത് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് മുതിർന്നവർക്കും പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം അപ്പം മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികളോട് കൂടി ചേർന്ന് ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പഠിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനും ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് എം ഐ ടി സ്ക്രാച്ചിൽ വിഷ്വൽ കോഡിങ് വളരെ എളുപ്പം കോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി രണ്ടാമത് ത്രീ ഡി ഡിസൈൻ ഇത് തിങ്ക് ക്യാഡ് എന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അവിടെ യു ക്യാൻ മേക്ക് ത്രീ ഡി ഓബ്ജെക്ട് നല്ല ത്രീ ഡി ഷേപ്പിലുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും തിങ്ക് ക്യാഡ് ത്രീ ഡിയിൽ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മിഡിൽ സെക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും പല ഷേപ്പിലുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സിനെ നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സങ്കീർണമായ ഷേപ്പ്സും പരിശീലിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ജോമെട്രിക്കൽ സ്കിൽസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ത്രീ ഡി വിഷ്വലൈസേഷനെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റ് ആക്സസ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടേതായ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രിൻ്റും ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടു എം ഐ ടി സ്ക്രാച്ചിൽ നമ്മൾ വിഷ്വൽ കോഡിങ് പഠിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ത്രീ ഡി ഡിസൈൻ പഠിക്കുന്നു മൂന്നാമത് എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കാനുള്ള വളരെ രസകരമായ ഒരു രീതിയാണ് ടിങ്ക് അക്കാഡിലെ സർക്യൂട്ട്സ് ശരിക്കും ഒരു സാധനവും വാങ്ങിക്കാതെ വെറും ലാപ്ടോപ്പിൽ അതിൽ നമുക്കൊരു ബാറ്ററി വെച്ച് ഒരു എൽ ഇ ഡി വെച്ച് വയർ കണക്ട് ചെ
നമ്മളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് എന്ന വലതുവശത്ത് മുകളിൽ കാണുന്നൊരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടൺ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് കത്തും അപ്പം ഇതും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കണം ഈ വെക്കേഷനിൽ അപ്പം നമ്മൾ കോഡിങ് പഠിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്നു പിന്നെ ത്രീ ഡി ഡിസൈൻ പഠിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സ്കൂൾസും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്കൂൾസും സയൻസ് എക്സിബിഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ അവസാന നിമിഷം സയൻസ് എക്സിബിഷൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിനായി ഓട് നടന്ന എല്ലാ പാർട്സും ചാർട്ട് പേപ്പറും എല്ലാം എടുത്ത് സമയം കിട്ടാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിന് പകരം ഈ സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് പ്രോജക്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സയൻസ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനിയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ആർക്കെങ്കിലും പ്രോജക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നീന്തൽ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഈ സമ വെക്കേഷന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടുത്തെ സമ്മ സ്വിമ്മിംഗ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ചേർക്കുക എല്ലാ കുട്ടികളും നീന്തൽ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന സമ വെക്കേഷന് അതും ഉൾപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുക നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഈ സമ വെക്കേഷൻ എൻഗേജ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ ദി എക്സാംസ് പിന്നെ ഓർക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പരീക്ഷകൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പരീക്ഷകളിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ തരുന്നുവെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഒന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് തോൽവിയും ജയത്തിന് പോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ തോൽവിയും നമ്മളെ കൂടുതൽ ശക്തരാക്കുന്നു ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വീണ്ടും ഇതുപോലെ ചെറിയ വീഡിയോകളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം നമസ്കാരം